Hey everyone, welcome back to Accountancy Easy Learn. I am Darshana Hegde here to teach you Accountancy easily. Hello students. ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಕಾರವಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಈಸಿ ಲರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೋ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಂದ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಏಳು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿವೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಆ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದಿದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೇರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟು ಇದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆ ಯಾವ ತರದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಥೇರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದ್ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ಥೇರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಥೇರಿಗೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಥೇರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಎನಿ ಫೈವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಲಯಾಬಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥೇರಿ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಿಂದ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇದೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದೆರಡನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್
ಬರೀ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂಥ ಡೌನ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಿದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಐದೈದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಡಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೊ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐದೈದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದಲೇ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರೋವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎರಡೂ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇವೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಇದೆ ಅದರೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಎರರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ